สวัสดีครับผมมิสเตอร์แคทไมเตอร์นะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอฟังก์ชันของซอฟต์แวร์แคทไมเตอร์นะครับชื่อว่าเพจฟอร์มิงนะครับก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ช่วยในการปรับแก้แก้ไขนะครับผิวเซอร์เฟสนะครับก็จะมีฟังก์ชันอยู่ในมีคอมมานอยู่ในฟังก์ชันนี้อยู่หลายตัวนะครับสปริงแบ็กซูเปอร์สปริงแบ็กโอเวอร์คาวโฮลฟิลลิ่งนะครับเบนเซอร์เฟสจอยเบนดิ้งแฟงเซอร์เฟสทวิสต์นะครับแล้วก็อื่นๆอีกนะครับซึ่งครับวันนี้นะครับเราก็จะใช้ Data ตัวนี้นะครับเป็นตัวนำเสนอนะครับทดลองกันนะครับซึ่งผมก็ได้ทำการแบ่งเลเยอร์นะครับแล้วก็แบ่งกรุ๊ปไว้แล้วนะครับเลเยอร์ที่จะใช้นะครับก็จะเป็นชิ้นนี้นะครับซึ่งซึ่งมันจะอยู่ตรงชิ้นนี้ของครับของชิ้นงานนะครับเราก็ได้ทำกรุ๊ปไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกรุ๊ปก็จะมีเส้นนะครับที่ใช้เป็นจุดหมุนนะครับก็เอ็กแท็กออกมาจากขอบของฟิลเลตนะครับเป็นเซนเตอร์ของฟิลเลตนะครับเป็นจุดหมุนครับแล้วก็มีเส้นนี้ครับเส้นเซ็กชันเบดไลน์นะครับเซ็กชันเบดไลน์มีไว้เพื่อ,อเมื่อเราดูเนี่ยจะเห็นว่ามันอยู่แบบนี้ครับของชิ้นงานครับเพื่อป้องกันไม่ให้เซอร์เฟสที่เราหมุนเนี่ยมันบิดตะเลิดเปิดเปิงไปนอกตำแหน่งครับก็เลยต้องใช้เส้นนี้เป็นเส้นฟิกมันไว้ว่าให้อยู่ในเลนส์ของเส้นนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูวิธีทำกันเลยครับผมจะเริ่มต้นด้วยครับสปริงแบ็กนะครับสปริงแบ็กแบบโรเตตนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าหน้าตาของหน้าต่างของคอมมานนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับ continuous line line นะครับตอนนี้เราก็จะเลือกเป็น line นะครับเราก็เลือกไปที่เส้นนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับคลิกเมาส์กลางครับมันก็จะเด้งมาเส้นถัดไปนะครับตรงนี้ section b a s e line นะครับเราก็เลือกมาที่เส้นตรงนี้เลยนะครับ section b a s e line จากนั้นคลิกเมาส์กลางครับ surface ที่ต้องการหมุนหรือบิดครับก็จะใช้เป็น surface นี้นะครับก็จะเป็น surface นี้ครับทิศทางครับเราจะบิดให้มันขึ้นมานะครับก็จะทำการ reverse ทิศทางก่อนนะครับซึ่ง rotate angle เนี่ยเราตั้งไว้ให้เป็น variable นะครับก็คือมีค่าที่ไม่ constant นะครับในแต่ละจุดนะครับซึ่งค่าต่างๆเนี่ยผมก็กำหนดไว้แล้วครับจะเป็นบวกบวกสามนะครับจุดตรงปลายนี้ครับตรงกลางให้ฟิกไว้อยู่ที่เดิมนะครับเป็นศูนย์แล้วก็กดลงนะครับในตำแหน่งที่ศูนย์จุดหนึ่งนะครับตรงตำแหน่งนี้นะครับเมื่อเราเซตติ้งตรงนี้เสร็จแล้วเราก็กดปุ่มโอเคครับเราก็มาที่ยิ้มที่พอยต์นะครับก็คือปลายเส้นนี้เราก็ใส่ค่าตามที่ทำกรุ๊ปไว้นะครับก็เป็นบวก3นะครับพิมพ์3แล้วก็กด enter นะครับก็จะมีเลข3ปรากฏขึ้นมาจุดนี้นะครับเราให้เป็น0นะครับกด0แล้วก็ enter นะครับตรงนี้เป็นลบ1นะครับพิมพ์ลบ1แล้วก็ enter นะครับเมื่อได้ค่าต่างๆเหล่านี้เสร็จแล้วนะครับเราก็เดี๋ยวเราจะปิดกรุ๊ปตรงนี้ไปก่อนนะจะได้ไม่เกะกะนะครับจากนั้นก็คลิกเมาส์กลางครับแล้วก็รอนะครับสังเกตตรงนี้จะมีเมสเซจนะครับขึ้นมาให้รอครับชิ้นงานที่สร้างใหม่นะผมตั้งไว้ที่ให้มันอยู่ในเลเยอร์หนึ่งนะเดี๋ยวผมจะปิดเลเยอร์ยี่สิบเอ็ดไปก่อนอันชิ้นนี้เป็นชิ้นใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะไปทําการเปลี่ยนสีมันก่อนก็ไปที่ทุนบาโฮมครับเชงดิสเพย์แอติบิวนะครับผมเลือกเป็นเชงคอมฟิเซอร์เฟสเชดดิ้งเลยนะครับเปลี่ยนสีอันนี้เอาเป็นสีเทาแล้วกันนะครับก็จิ้มมาที
ปุ่มนี้นะครับเราก็เลือกที่ surface คลิกเมาส์กลางคลิกเมาส์กลางอีกทีก็จะเปลี่ยนเป็นสีเทา cancel ไปนะไปเปิด layer 21มานะเห็นไหมครับพอสวมกันเราก็จะเห็นได้ว่ามุมนี้นะครับมันกระดกขึ้นมาตามค่าที่เราใส่ไปนะครับส่วนมุมนี้นะครับก็จะถูกกดลงไปด้านล่างนะครับตามระยะที่เราใส่ไว้นะครับซึ่งท่านสามารถที่จะเช็คนะครับว่าสองชิ้นนี้ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันต่างกันเท่าไหร่นะครับก็สามารถทำได้นะครับที่ทุนบาร์โฮมจะมีที่ทุนบาร์ซิสเต็มครับจะมีคำสั่งอยู่ตัวหนึ่งครับเป็น measurement display map นะครับก็ตั้งเลงไปนะครับเมื่อกี้สามเนี่ยก็ตั้งไปสัก5นะครับ enter นะครับ over เป็นลบ5แล้วกันนะครับอ่าลบลบลบ2แล้วกันก็เลือก surface 2 surface นะครับโดยที่เราจะเลือกสีแดงก่อนนะครับแล้วก็จะมาเลือกสีเทาครับคลิกเมาส์กลางครับเอา default นี้เลยนะครับก็รอสักครู่นะครับก็จะมีสีขึ้นมาครับก็กด e x c a p e คำสั่งนี้ออกไปเราก็จะเห็นว่าในแต่ละพื้นที่ครับเลงอันนี้อาจจะกว้างไว้หน่อยครับก็เลยสีออกโชว์มาน้อยครับ5กับลบ2ครับปิดผิวไปจะเห็นสีนะครับว่ามันต่างต่างกว่ากันเท่าไหร่ครับก็มาเทียบได้เลยครับครับก็จบการนำเสนอของอฟังก์ชันเพจฟอร์มิงไว้เท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะนำเสนอฟังก์ชันถัดไปก็ติดตามชมได้นะครับขอบคุณครับ